Die geschichtlichen Krisen Teil 5 von Weltgeschichtliche Betrachtungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten, fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Die geschichtlichen Krisen Teil 5 in westeuropa fand in den 1830er jahren die ausbildung eines allgemeinen politischen radikalismus das heißt derjenigen denkweise statt welche alle übel dem vorhandenen politischen zustand und dessen vertretern zuschrieb und durch umreißen und neubau vom boden auf nach abstrakten idealen das heil schaffen wollte jetzt schon unter stärkerer berufung auf nordamerika und seit den 1840er jahren kam zum teil hervorgehend aus den zuständen der großen englischen und französischen fabrikstädte die entwicklung der sozialistischen und kommunistischen theorien bis zu vollständigen gesellschaftlichen gebäuden ein unvermeidliches korrespondenz und ein rückschlag des entfesselten verkehrs die tatsächlich vorhandene freiheit war zu ungestörter verbreitung solcher ideen reichlich groß genug so daß laut renan seit 1840 das gemeiner werden deutlich zu spüren war dabei herrschte die größte unklarheit darüber welches und wie stark die entgegenstehenden kräfte und rechte sein würden wie man am rechte der verteidigung irre geworden bewies dann der februar 1848. seine spiegelung fand dieser zustand in der damaligen literatur und poesie hier machten sich hohn lautes knurren und weltschmerz in der neuen nachbayronischen auffassung geltend daneben vollzog sich die gefährliche innere aushöhlung in der konservativen vormacht österreich das auftreten des panslavismus zunächst in der russischen offiziellen publizistik und endlich die italienische bewegung seit 1846 für diese letztere nahm england 1847 partei was so viel als den entschluß bedeutete jenes österreich stürzen zu helfen welches doch allein noch einen kontinentalen subsidienkrieg für england hätte führen können die mit kenning begonnene auf englische wahlmajoritäten berechnete liberale auswärtige politik wurde damals mit palmerston fortgesetzt während sich der europäische horizont mit revolutionärem geist und mit der voraussicht eines sozialen kraches vollständig erfüllte erhob sich in der schweiz der sonderbundskrieg 
von ganz kolossal unverhältnismäßigen sympathien und antipathien begleitet nur weil er ein exponent der allgemeinen lage war und nun kam die februarrevolution von 1848. diese brachte mitten im allgemeinen umsturz eine plötzliche klärung des horizonts weit ihr wichtigstes wenn auch nur augenblickliches resultat war die proklamation der einheit in deutschland und in italien während der sozialismus sich lange nicht so mächtig erwies als man geglaubt hatte denn schon die pariser junitage gaben die gewalt fast sofort wieder in die hände der bisherigen monarchisch konstitutionellen und rasch entwickelte sich der besitzsinn und erwerbsinn intensiver als je auf den wendepunkt hin der mit der ersten schlacht von Kustoza gegeben war folgte zunächst freilich eine allgemeine reaktion im ganzen mit herstellung der formen und grenzen wie sie vorher gewesen waren sie siegte im oktober und november 1848 zu wien und berlin und 1849 mit hilfe der russen in ungarn und als frankreich in neuen sorgen war weil sich der sozialismus von seiner niederlage erholt zu haben schien und die maiwahlen von 1852 sicher zu haben glaubte wurde diese krisis durch den staatsstreich des zweiten dezember 1851 kopiert für diejenige einzig richtige lösung welche schon 1848 in allgemeiner akzeptation und unterstützung der einmal vorhandenen republik bestanden haben würde waren die dinge 1851 schon viel zu verdorben allein bei der höchst unvollständigen durchführung der reaktion in den meisten staaten bildete sich nun ein zustand voller widersprüche neben dem weiterdauern von dynastien bürokratien und militarismen mußte man die innere krisis der geister fast völlig sich selber überlassen öffentlichkeit presse der enorm steigende verkehr waren überall der stärkere teil und schon mit dem erwerb so verflochten daß man sie nicht mehr hemmen konnte ohne ihn mit zu schädigen überall strebte die industrie an der weltindustrie teilzunehmen zugleich hatten die regierenden bei den ereignissen von 1848 tiefere blicke in das volk getan louis napoleon wagte für die wahlen das allgemeine stimmrecht und andere ahmten ihm nach man hatte in den großen bauernmassen das konservative element erkannt freilich ohne dessen mögliche ausdehnbarkeit von den wahlen auf alles und jedes einrichtungen steuern und so weiter genauer zu erwägen mit der steigerung aller geschäfte ins große wird nun die anschauung des erwerbenden folgende 
einerseits sollte der staat nur noch hülle und gerannt seiner interessen und seiner art intelligenz sein welche als selbstverständlicher nunmehriger hauptzweck der welt gelten ja er wünscht daß sich diese seine art von intelligenz vermöge der konstitutionellen einrichtungen des staatsruders bemächtige andererseits hegt er ein tiefes mißtrauen gegen die praxis der konstitutionellen freiheit insofern selbige doch eher von negativen kräften möchte ausgebeutet werden denn daneben wirkt als allgemeiner ausdruck teils der ideen der französischen revolution teils der reform postulate neuerer zeit die sogenannte demokratie das heißt eine aus tausend verschiedenen quellen zusammengeströmte nach schichten ihrer bekenner höchst verschiedene weltanschauung welche aber in einem konsequent ist insofern ihr nämlich die macht des staates über den einzelnen nie groß genug sein kann so daß sie die grenzen zwischen staat und gesellschaft verwischt dem staat alles das zumutet was die gesellschaft voraussichtlich nicht tun wird aber alles beständig diskutabel und beweglich erhalten will und zuletzt einzelnen kasten ein spezielles recht auf arbeit und subsistenz vindiziert inzwischen war die allgemeine gefahr der politischen lage von europa in zunahme das jahr 1848 hatte alle positionen wesentlich verändert und teilweise tief erschüttert die größten regierungen mußten wünschen sich nach außen zu regen in solchen zeiten meldet sich unvermeidlich die orientalische frage wieder sie kommt wenn und weil europa gärt sodann war der tiefe unwille der deutschen und der nunmehr durch cavour vertretenen italienischen nation so weit gediehen daß großmächte ihn notwendig mit in ihre berechnungen ziehen mußten die sämtlichen regierungen hätten höchst einig sein müssen um die bisherigen grenzen und das sogenannte gleichgewicht zu behaupten der krimkrieg gab letzteren zweck vor die hauptsache war die befestigung louis napoleons auf seinem neuen thron bei einem anlaß den man liberal klerikal und militärisch geltend machen konnte österreichs größter fehler oder falls es nicht anders konnte sein größtes unglück war daß es wegen dauernder innerer erschütterung nicht um jeden preis bei irgendeiner der beiden parteien mithielt gerade diese erschütterung hätte es vielleicht durch teilnahme für die westmächte oder für Russland beseitigen können england offenbarte seine schwäche die es in allen kriegen zeigt wo es auf massen ankommt und mußte den krieg noch extra mit bändigung des indischen aufstandes bezahlen die ältere form wäre durchaus gewesen daß zugleich mit dem englischen seekrieg österreich einen englischen subsidienlandkrieg geführt hätte statt österreichs 
trat durch die entscheidende tat cavours sardinien ein und so heftete sich fataliter eine erledigung der italienischen frage an den pariser vertrag von 1856. hier war der anfang der ganz grundfalschen position louis napoleons mit england zusammen bedrohte er ferdinand von neapel sodann betonte er daß im verhältnis zu seiner position in frankreich stets gefährliche nationalitätsprinzip trotzdem er angesichts des nationalitätengehrens wissen mußte daß ein starkes italien und deutschland daraus hervorgehen müsse ja er bot preußen mehrmals große stücke von deutschland an kurz er benahm sich wie ein gelehrter zum beispiel ein philosoph oder naturforscher welcher vorhandene kräfte danach konstatiert ob sie ihm lieb oder leid seien auch seine alte verpflichtung gegen die italienischen geheimbünde woran ihn das attentat orsinis erinnerte kam für ihn in betracht während er den französischen klerikalen und allem konservatismus überhaupt sicherheiten geben sollte und dazu kam seine scheinbare oberhoheit über alles was überhaupt passieren durfte der italienische krieg von 1859 wurde für ihn auf alle weise gefährlich er erschütterte seinen wahren alliierten österreich noch mehr das heißt er stärkte preußen und österreich trat lieber die lombardei ab als daß es damals preußen für dessen hilfe die anführerschaft über alle deutschen bundeskorps gewährt hätte und den italienern enthielt er doch venedig und vollends rom vor und hatte nun gar die idee eines italienischen staatenbundes unter päpstlichem präsidium die ereignisse von 1860 in italien aber konnte er gar nicht mehr hindern während das publikum sie ihm großenteils zuschrieb und während es eigentlich england war das ihm zum trotz aus gründen lokaler popularität die sache vollführen half und dabei dem interesse österreichs an einem vielheitlichen italien den todesstoß gab das weitere was louis napoleon unternahm hatte den unbestimmten charakter einer beschäftigung seiner nation und armee an den nordamerikanischen parteikrieg hängte er den mexikanischen während er und england wenn sie in amerika etwas tun wollten nur eins konnten nämlich die trennung der union befördern daß england hiezu nicht aus allen kräften half war freilich unbegreiflich und dies hatte er allerdings nicht berechnen können als usurpator war er unfähig ernstlich eine partei der inneren verbesserung oder gar der konstitutionellen freiheit um sich zu sammeln welche ihn der besorgnisse vor verschwörungen aufständen der arbeitenden klassen und so weiter enthoben hätte 
stattdessen wurde sein bund mit dem klerus durch die septemberkonvention von 1864 täglich dubioser und doch entschieden priester und bauern wesentlich die wahlen des suffragés universell inzwischen geriet Russland durch die Bauern-Emanzipation, die Pressfreiheit und den polnischen Aufstand von 1862 in eine oszillierende Bewegung, deren literarischer Ausdruck jetzt der schärfste Panslavismus ist wie weit derselbe in den händen der regierung oder gar schon sie in den seinigen ist läßt sich fragen dazu kam jetzt das nicht mehr zu verhehlende sinken englands durch die wiedervereinigung der siegreichen union in direkter proportion damit wird irland schwieriger und die gärungen der arbeitenden klassen gefährlicher und endlich reifte die deutsche frage mindestens so weit daß sich die beiden großmächte unmittelbar mit derselben einlassen mußten es geschah dies in konkurrenz mit der konstitutionellen frage zumal in preußen die erwerbenden und resonierenden klassen suchten sich tatsächlich durch entscheidung über budget und dienstzeit der staatsgewalt zu bemächtigen der erfolg hat dann bewiesen dass die frage der nationalen einheit die weit mächtigere war diese frage fraß sich durch die andere hindurch nach der zeit der feste von 1862 und 1863 welche auch konfliktszeit genannt wird kam nun der durch maßlose unvorsichtigkeit der dänen hervorgerufene dänische krieg den noch beide großmächte gemeinsam führten offen lag jetzt die schwäche englands am tage man wußte fortan daß es um kontinentaler verhältnisse willen keinen krieg mehr führen könne auch nicht wegen belgiens louis napoleon aber ließ diesmal die deutschen völlig machen und gab a priori das londoner protokoll auf endlich machte die preußische regierung und armee die große deutsche revolution von 1866 dies war eine abgeschnittene krisis ersten ranges ohne dieselbe wäre in preußen das bisherige staatswesen mit seinen starken wurzeln wohl noch vorhanden aber eingeengt und beängstigt durch die konstitutionellen und negativen kräfte des innern jetzt überwog die nationale frage die konstitutionelle bei weitem die krisis wurde nach österreich hineingeschoben welches seine letzte italienische position verlor und mit seiner polyglotten beschaffenheit gegenüber von allem homogenen zumal von preußen in eine immer gefährlichere stellung geriet louis napoleon wäre nun mit keiner kompensation mehr zu helfen gewesen wenn preußen ihm belgien ließ 
so nahm es voraussichtlich dafür holland es ist zweifelhaft ob er mit großen und riskierten innern maßregeln sich hätte retten sollen jedenfalls waren seine konzessionen ungenügend die spanische revolution von 1868, an welcher er anteil gehabt haben sollte ging sicher gegen sein eigentliches interesse im jahre 1869 aber brach in frankreich offener hohn gegen ihn aus nochmals machte er sich legitim durch das plebiszit vom mai 1870 und doch war es fraglich wie lange noch der konnex von sehr starken interessen der ihn bisher oben gehalten ihn gegenüber vom geist der städtischen massen oben halten und die elemente darbieten würde um daraus eine dauernd starke regierung zu bilden bei irgendeiner der in frankreich stets bedenklichen fragen des auswärtigen einflusses war er voraussichtlich genötigt loszubrechen in deutschland war inzwischen die spannung aufs höchste gestiegen die südstaaten mußten entweder eng an preußen angeschlossen oder ihm wieder entfremdet werden neben der nationalen frage trat alles andere ins tiefe dunkel da kam die hohenzollernsche thronkandidatur für spanien und was sich daran hängte die französische kriegserklärung entschied den anschluß süddeutschlands an den norden und damit den krieg überhaupt insofern er jetzt mit höchstem nachdruck als sache der ganzen nation geführt wurde damit sind die innern politischen krisen auf lange zeit in deutschland abgeschnitten die macht nach innen und außen kann nun ganz systematisch von oben her organisiert werden die große kirchliche krise ist neben all dem anscheinend gänzlich verschollen und niemand vielleicht nicht einmal rom selbst weiß in welche beziehungen das mit neuer machtvollkommenheit bekleidete papsttum zu den neuen gestaltungen treten wird frankreich liegt in ruinen seine einwirkung auf italien und spanien als großmacht ist auf lange zeit null als vorbildliche republik dagegen ist es vielleicht nicht ohne bedeutung märz 1873 das erste große phänomen nach dem kriege von 1870 71 ist die nochmalige außerordentliche steigerung des erwerbssinnes weit über das bloße ausfüllen der lücken und verluste hinaus die nutzbarmachung und erweckung unendlich vieler werte samt dem sich daran heftenden schwindel gründertum das staunen der ganzen fachwelt erweckt die zahlungsfähigkeit frankreichs das in seiner niederlage einen kredit genießt wie kaum je ein land im vollen siege eine parallele von unten herauf bietet die menge und das gelingen 
der streiks das gemeinsame ökonomische resultat ist eine revolution in allen werten und preisen eine allgemeine verteuerung des lebens die teils schon eingetretenen teils bevorstehenden geistigen folgen aber sind die sogenannten besten köpfe wenden sich auf das geschäft oder werden schon von ihren eltern hiefür vorbehalten die bürokratie ist nirgends mehr eine karriere das militär in frankreich und andern ländern auch nicht mehr in preußen muß es mit den größten anstrengungen im rang einer solchen erhalten werden die geistige produktion in kunst und wissenschaft hat alle mühe um nicht zu einem bloßen zweige großstädtischen erwerbs hinabzusinken nicht von reklame und aufsehen abhängig von der allgemeinen unruhe mitgerissen zu werden große anstrengung und askese wird ihr nötig sein um vor allem unabhängig im schaffen zu bleiben wenn wir ihr verhältnis zur tagespresse zum kosmopolitischen verkehr zu den weltausstellungen bedenken dazu kommt das absterben des lokalen mit seinen vorteilen und nachteilen und eine starke abnahme selbst des nationalen welche klassen und schichten werden fortan die wesentlichen träger der bildung sein welche werden fortan die forscher künstler und dichter liefern die schaffenden individuen oder soll gar alles zum bloßen business werden wie in amerika was die politischen folgen betrifft so ist durch die gründung der neuen großstaaten deutschland und italien welche mit hilfe einer längst sehr hoch aufgeregten öffentlichen meinung zugleich aber mit großen kriegen erfolgt ist sowie durch den anblick des schnellen wegräumens und neubauens an stellen wo man das vorhandene noch lange unwandelbar geglaubt hätte das politische wagnis in den völkern zu etwas alltäglichem geworden und die entgegenstehenden überzeugungen welche geneigt wären irgend etwas bestehendes zu verteidigen immer schwächer staatsmänner suchen die demokratie jetzt nicht mehr zu bekämpfen sondern irgendwie mit ihr zu rechnen die übergänge zu dem für unvermeidlich geltenden möglichst gefahrlos zu machen man verteidigt kaum mehr die form des staates nur noch umfang und kraft desselben und hiebei hilft die demokratie einstweilen mit machtsinn und demokratischer sinn sind meist ungeschieden erst die sozialistischen systeme abstrahieren von der machtfrage und stellen ihr spezifisches wollen allem voran die republiken frankreich und spanien können schon durch die bloße gewöhnung und durch die furcht vor dem schrecklichen übergangsmoment zu einer monarchie ganz wohl als republiken weiterleben und wenn sie zeitweise wieder etwas anderes werden so möchten es eher 
Caesarismen als dynastische Monarchien sein. Man fragt sich, wie bald andere Länder folgen werden. Allein diese Gärungen kollidieren mit dem Erwerbssinn, und dieser ist am Ende der Stärkere. Die Massen wollen Ruhe und Verdienst. Kann ihnen Republik oder Monarchie dies gewähren, so halten sie mit. Wo nicht, so werden die Völker, ohne lange zu fragen, die erste Staatsform befördern, welche ihnen jene Vorteile verheißt. Freilich erfolgt ein solcher Entscheid nie rein, sondern durch Leidenschaft, Persönlichkeiten, Nachwirkung bisheriger Positionen auf das Stärkste getrübt. Das vollständigste Programm enthält die neueste Rede Grants, welche einen Staat und eine Sprache als das notwendige Ziel einer rein erwerbenden Welt postuliert. Und endlich die kirchliche Frage. In ganz Westeuropa besteht der Konflikt zwischen der aus der französischen Revolution hervorgegangenen Weltanschauung und der Kirche, namentlich der katholischen. Ein Konflikt, der im tiefsten Grunde auf dem Optimismus der Ersteren und dem Pessimismus der Letzteren beruht. In neuerer Zeit ist derselbe durch Syllabus, Konzil und Infallibilität gesteigert, nachdem die Kirche aus dunkeln Ursachen beschlossen hatte, bewusst den modernen Ideen im weitesten Umfange entgegenzutreten. Italien benützte den Moment, um Rom zu nehmen. Sonst lassen Italien, Frankreich, Spanien und so weiter die theoretische Seite auf sich beruhen, während Deutschland und die Schweiz den Katholizismus irgendwie dem Staat völlig botmäßig zu machen, ihm nicht nur jegliche Exemption vom gemeinen Recht zu benehmen, sondern ihn auf immer unschädlich zu machen suchen. Der ganze Hauptentscheid kann nur aus dem Innern der Menschheit hervorgehen. Wird der als Erwerbssinn und Machtsinn ausgeprägte Optimismus weiter dauern, und wie lange? Oder wird, worauf die pessimistische Philosophie der heutigen Zeit könnte hinzuweisen scheinen, eine allgemeine Veränderung der Denkweise wie etwa im dritten und vierten Jahrhundert eintreten. Ende von die geschichtlichen Krisen Teil 5